bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses. Ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 171 et ce sera la partie numéro 2 sur Running with the Devil de Van Allen. Donc souvenez-vous, au premier cours, on avait travaillé toutes les rythmiques du morceau. D'ailleurs, en gros, il y en avait deux. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir En fait, c'est le solo. Et vous allez voir, oui, c'est possible, il y a des solos plutôt simples des Divan Allen. Alors, je rappelle que ce morceau-là, c'est le morceau d'ouverture du premier album, donc vraiment culte, c'est une bombe atomique. Euh, N'ayez vraiment aucun a priori sur Eddie Van Allen, c'est vraiment des super riffs. Ce premier album est absolument extraordinaire, un basse batterie plutôt simple, une guitare méga efficace, mais des rythmiques plutôt sobres, et puis un chant euh, qui se fait plaisir avec une voix extraordinaire. Donc je vous présente le solo, qui fait en fait, si je ne m'abuse, que 4 mesures, il est assez répétitif, deux petites variations, donc ça va être un cours très court. Et bah on y va, une petite démo et c'est parti. Alors le solo fait 4 mesures et on aura besoin de deux harmonies. On aura besoin de l'harmonie alors de là, je vous les montre ici, et là et de sol. D'accord Alors en fait, comme je vous ai déjà expliqué, Van Allen utilise beaucoup donc les renversements d'accords. Donc le là, il va s'appuyer sur l'accord ici de là. 12e case, 12, 14, 14, 14. Et le sol, et eh ben, en le déplaçant d'un ton. Donc le sol, 10, 12, 12, 12. D'accord 12, 14, 14, 14. Corde de la, ré, sol, si. Et le même accord sur euh, à la 10e case pour le sol. Ok comme il utilise des renversements d'accords, ça sera donc une position avec uniquement trois notes. Donc cet accord-là, 12, 14, 14, 14, on va le prendre avec notre premier doigt, ici, d'accord, à la 14e case, sur la corde Ré, Sol, Si. Et là, j'ai mon accord de là. Je le décale d'un ton plus bas. 12, 12, 12. Et j'ai mon accord de Sol. Ok Donc ça va être basé là-dessus. Je vous montre un petit peu les notes qu'il va utiliser et puis après on regarde le solo complet. Donc, en fait, quand on fait cette forme d'accord là, ma fondamentale en fait elle est au milieu. D'accord Et en fait, donc comme c'est un renversement d'accord à trois notes, en fait on a donc d'abord une quinte, la fondamentale et la tierce. D'accord 14, 14, 14. On va utiliser la 15e case aussi, qui sera la carte. D'accord Sur la corde de Si. Et avec le petit doigt, la 17 e case, ce qui est une quinte. D'accord Donc vous pouvez déjà, dans un premier temps, vous entraîner à faire votre petit barré. Essayez de le laisser appuyer quand même. Rajoutez le majeur à la 15, petit doigt à la 17, et de le faire à l'envers. Je fais la même chose sur mon sol à la douzième case, ce qui me donne 12, 12, 12, 13, 15, 13, 12, 12, 12. Ok Voilà déjà le premier petit exercice que vous pouvez vous entraîner à faire. Alors pour le solo, il va commencer avec deux doubles croches avant le premier temps de la mesure. Et ces deux doubles croches vont être 14, 14, corde de Ré et de Sol, d'accord Ce qui fait que mon premier temps va être la 14e case sur la corde de Si, d'accord Donc une fois qu'on a fait ça, premier temps, 
et je m'arrête sur mon majeur. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un pulling off de 15 à 14. Donc. Ok, je refais. Une fois que j'ai fait mon pulling off de 15 à 14 sur la corde de Si, une fois que j'ai fait mon pulling off de 15 à 14 sur la corde de Si, je vais attaquer toujours en double croche la corde de Sol et de Ré. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais rattaquer à nouveau 14, 14, 14 sur les trois cordes. Ok Mon mouvement va donc donner. avec les coups de médiator ici une fois que j'ai fait ça je fais exactement la même chose sur le la d'accord je recommence sur le la l'idée aussi c'est que chaque première note du plan en la et en sol va être approché par une glissade donc peu importe la note de départ donc au lieu de faire etc on va approcher par une glissade et pareil sur le sol d'accord donc quand vous entraînez là dessus Donc, les deux premières mesures, c'est exactement ce que je vous ai montré à l'instant. Troisième mesure, même départ. Et on va s'arrêter tout de suite après le pulling off de 15-14. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la 17 e case avec mon troisième doigt. Et je vais faire une série de bends. Je fais un bend à la 17. Et je vais rattaquer avec mon bend en l'air. D'accord Donc ça fait 17. 1, 2, 3, 4. Et je redescends. Bend, je monte. J'en attaque deux en conservant mon bend en l'air. Le troisième, j'attaque en l'air. Et je descends. Ok Et pour finir le plan, on va attaquer donc sur la quatrième double croche du quatrième temps, donc juste avant la quatrième mesure, le 12, corde de Si, d'accord Ensuite j'arrive sur mon premier temps, je vais refaire 12, et je vais faire après 13, 15, 13. Ok et Une fois que j'ai fait ça, deux croches, 15, 14, Ensemble, 15, 14 ici, même plan, un demi-ton plus haut, et même plan, un demi-ton plus haut. Donc ça se finit par deux croches noires. Ok. Je refais. 12, 12, 13, 15, 13. Donc troisième et quatrième mesure. Alors pour finir, la vitesse du morceau est environ 95-96. Je vais vous jouer ce solo là à 70 et 80. Noir à 70. 1, 2, 3, 4. Noir à 80. 1, 2, 3, 4. Voilà, et c'est tout. Donc, pour résumer, on a quasiment vu l'intégralité du morceau. 
Ce solo là qu'on a vu aujourd'hui, il refait un petit peu plus loin dans le morceau. Je crois qu'il y a une petite modification ou deux, mais c'est quasiment rien. Donc si vous avez ce solo là, et bah, vous cherchez un petit peu et vous trouverez les petites différences. Pareil sur le couplet. Je vous ai montré un petit plan avec des harmoniques naturelles. Il en fait un deuxième, je crois, sur le troisième couplet, donc. Et effectivement, c'est à peu près les mêmes notes avec un rythme différent. Encore une fois, à vous de chercher. Donc, euh, j'espère que ça vous sera profitable. Je vous dis à très bientôt. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, je précise aussi que si vous allez sur la playlist de ma chaîne YouTube, toutes mes vidéos sont catégorisées. Donc, euh, débutants, c'est-à-dire les bases, pop rock chansons françaises, blues, pop rock et métal. Donc effectivement, vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos que j'ai fait classées. Et puis vous savez, si vous aimez mes vidéos, faites des commentaires, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à les liker et puis à vous abonner à ma chaîne. Donc je vous dis à très bientôt. Euh, merci pour votre soutien et puis je vous dis à très vite. Salut